आर्टिकल थर्टी फाइव ए इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट टू थ्री ईयर्स इन स्पेसिफिक इट हैज बीन गोइंग ऑन इन द लास्ट थ्री टू फोर वीक्स चार पांच हफ्तों से एक डिबेट चल रही है कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संविधानी स्पिरिट के हिसाब से है या संविधान के खिलाफ है तो इस सवाल पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई में संविधान के खिलाफ है या संविधान के साथ है इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं आयुष सांगी हम पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल थर्टी फाइव ए किस तरह का आर्टिकल है किस तरह का संविधानी प्रोविजन है तो वेलकम टू स्टडी आई ऑल स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो यू एंट्रेंस एग्जाम की या मेन्स एग्जाम की तैयारी करते हैं This video will be beneficial for all law exams as well as UPSC law exams. इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि Study IQ ने सारे law exams की consolidated pen drive launch करी है जिसकी information आपको studyiq.com पे मिल सकती है इसी pen drive course के तहत हमारे platform से एक student की All India rank वन आई है इस साल ए लेट एग्जाम में इस एग्जाम में ए आई एल ई टी सो आप कॉम्पिटेंसी जान सकते हैं और इस वीडियो का मजा लें आइए देखते हैं आर्टिकल 35 ए संवैधानिक तौर पर वैलिड है या नहीं है तो पहले हम लोग समझेंगे आर्टिकल 35 ए कहता क्या है मैं आपको दोनों वर्जन बताऊंगा इन डिटेल आर्टिकल 35 फाइव ए के सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 35 फाइव ए है क्या आर्टिकल 35 ए क्या है वॉट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 35 फाइव ए क्यों डिबेट चल रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है लेकिन आपको डिटेल में बताएंगे बिल्कुल चिंता ना करें और इसके बाद इसकी एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट सो बैर एक्ट के हिसाब से आर्टिकल पैंतीस ए क्या कहता है बैर एक्ट यानी कि जो एक्चुअल एक्ट की लैंग्वेज है पहले मैं आपको एक्चुअल एक्ट की लैंग्वेज बताऊंगा उसके बाद इसका एक अनकॉम्प्लिकेटेड वर्जन बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि लॉ एक्चुअली कहता क्या है तो लॉ का कहना यह है लॉ यहां से शुरू होता है आर्टिकल पैंतीस ए सेविंग ऑफ लॉज विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंस एंड देयर राइट्स आई रिपीट परमानेंट रेजिडेंस एंड देयर राइट्स तो जितने भी परमानेंट रेजिडेंस हैं कहाँ के स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तो स्टेट ऑफ जे एंड के के जितने भी परमानेंट रेजिडेंस हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कुछ कानून को सेव यानी कि बचा के रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंस और उनके राइट्स से रिलेटेड ये कहा जाता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी मैंशनड है उसको विद किए बगैर नो एग्जिस्टिंग लॉ इन फोर्स कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉ इन फोर्स है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के इनैक्ट होने के बाद अगर कोई भी लॉ आता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली के तहत जिसमें यह डिफाइन किया जाता है कि कोई भी क्लासेस ऑफ पर्सन यानी कि कोई भी इंसान जो परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर का या नहीं है समबडी हु इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जे एंड के और नॉट एंड पॉइंट नंबर बी जो कॉन्फर करता है इन सारे परमानेंट रेजिडेंट्स के ऊपर किसी भी तरह के स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिवेलेजेस जिससे कि उनके परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ फायदे मिलते हैं और जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको वो फायदे नहीं दिए जाते हैं एंड इम्पोजिंग अदर पर्सन एनी रिस्ट्रिक्शन एज रिस्पेक्ट तो जो अदर पर्सन है अदर पर्सन मतलब जो कश्मीर के नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं तो जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इनको उनका फायदा मिलेगा और जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन पर ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा किस रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा इसके चार डायमेंशन है चार पिलर्स हैं पहला पिलर है एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट सो एम्प्लॉयमेंट के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो यह सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेगी यह परमानेंट रेजिडेंट्स के सिवा अदर सिटीजन या अदर रेजिडेंट्स को नहीं मिलेगी तो यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है नौकरी के ऊपर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वाली नौकरियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है दूसरा रिस्ट्रिक्शन है एक्विजिशन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रहने की जमीन जायदाद पर अगर आप अक्वायर करते हो तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है स्टेट में तीसरा है सेटलमेंट इन द स्टेट अगर स्टेट में किसी को सेटल होना है किसी नॉन परमानेंट रेजिडेंट को मान लीजिए कल मुझे जाके वहां सेटल होना है अपनी प्रैक्टिस करनी है मैं नहीं कर सकता मुझे उस चीज की परमिशन नहीं मिलेगी या राइट टू स्कॉलरशिप्स कोई भी राइट टू स्कॉलरशिप हो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड किसी भी तरह की हेल्प जो स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोवाइड करता है वहां पे जाके किसी नॉन परमानेंट रेजिडेंट को वो फायदा नहीं मिलेगा एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड 
तो इन चार एंगल्स पे या इन चार चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है आई रिपीट इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो यहां पे ये कहा जाता है शैल बी वॉइड मतलब इन चारों चीजों पे जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली कोई भी कानून बनाती है जो कि इन चार रिस्ट्रिक्शंस को लगाता है तो वो सारे के सारे लॉज वॉइड नहीं कहलाए जाएंगे ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकन्सिस्टेंट विद और टेक्स अवे और अब्रेजेस एनी राइट्स कॉन्फर्ड ऑन दी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट तो ये क्या कहता है ये शायद आपको ग्रीक फ्रेंच एलियन लैंग्वेज लग रही होगी मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में ये बैराट की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके समझाता हूं ये बैराट की लैंग्वेज ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन होता है यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 ए लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इज अब एनी लॉ जनरल टेंडेंसी के हिसाब से यह अब एनी लॉ है क्योंकि कोई भी कानून जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से फ्लो होता है तो ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता बहुत जाहिर सी बात है लेकिन अगर आर्टिकल 35 ए ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कोई लॉ बनाया है इन चार चीजों से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है सिर्फ ये चार तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली ने कानून बनाया है कौन सा कानून बनाया है कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स को नहीं मिलेंगी जो स्टेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बाहर के लोग अक्वायर नहीं करेंगे वहां पे सेटल नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी गई स्कॉलरशिप या फायदे बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगे इन चारों चीजों पे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड करा जाएगा उसको आर्टिकल पैंतीस के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा द लॉ विल नॉट बी कॉल्ड एस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल बताइए आर्टिकल चौदह तो यह कहता है राइट टू इक्वालिटी कि हम सबके पास इक्वालिटी है हम सबको इक्वल कंसिडर करना चाहता है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का एक कानून अगर यह बोल दे कि कोई नॉन परमानेंट रेजिडेंट कोई दिल्ली का आदमी आके कश्मीर में नहीं खरीद सकता जमीन तो वो नहीं खरीद सकता तो कहां से राइट टू इक्वालिटी हुई ये तो राइट टू इन इक्वालिटी हो गई हेन्स इस कानून को जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा पास करा गया यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता था अगर यह प्रोविजन नहीं होता लेकिन क्योंकि यह प्रोविजन है इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर का यह कानून बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा ऐसा आर्टिकल 35 ए के बैर एक्ट में लिखा है अब आपको इसका अनकॉम्प्लिकेटेड वर्जन पढ़ के सुनाते हैं तो अनकॉम्प्लिकेटेड वर्जन पैंतीस ए का क्या कहता है आर्टिकल पैंतीस ए जो कि सन उन्नीस में लाया गया था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की एनैक्टमेंट डेट उन्नीस सौ से नहीं था अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था वॉज इन कॉपरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन मच बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू एक्जिस्टेंस जब कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया सन उन्नीस में उसके पहले आर्टिकल पैंतीस से उन्नीस में आ गया तो आर्टिकल पैंतीस से ये क्या कहता है इट अलाउज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को या स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट असेंबली को अलाउ करता है कि जितने भी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं कश्मीर के उन सबको स्पेशल प्रिविलेजेस या राइट्स को ग्रांट किया जाए कि अगर कश्मीरी स्टेट असेंबली कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या राइट्स ग्रांट करता है वहां के लोगों को टू परमानेंट रेजिडेंट्स बट डिनाइज राइट टू सेवरल अदर्स जो राइट इनको ग्रांट करे हैं वही राइट नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जे को नाय करे हैं तो उन सबके जेनुअन क्लेम्स के तहत वो आर्टिकल 35 ए कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा या वो कानून होल्ड करेगा तो इसके तहत इट डीबार्स डीबार्स मतलब ये मना करता है डीबार करता है डिसअलाउ करता है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जे एंड के को नॉन रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया नहीं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स नहीं है उन सब लोगों को डीबार किया गया है किन किन चीजों से जमीन खरीदने से बाइंग लैंड की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते सरकारी नौकरी लेने से सरकारी नौकरी नहीं ले सकते या वहां पे जाके असेंबली इलेक्शंस के लिए वोट नहीं कर सकते जो कि वहां के नॉन रेजिडेंट्स हैं या जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है ये आर्टिकल पैंतीस ए कहता है तो आर्टिकल पैंतीस ए का जन्म हुआ कैसे मतलब ऐसा आर्टिकल आ कैसे गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है कहां से यह आर्टिकल आया हाउ डिड दिस आर्टिकल इवॉल्व एवोल्यूशन ऑफ दिस आर्टिकल तो ये चीज आती है सन 1927 और 1932 की नोटिफिकेशन के तहत आइए आपको लेके चलते हैं इस सदी में 1927 और 1932 में महाराजा हरि सिंह ये कश्मीर के रूलर रहे हैं थी हैज बीन द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर उस जमाने में प्रिंसली स्टेट कहा जाता था यानी कि प्री इंडिपेंडेंस उन्नीस के पह, के पहले कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट कहा जाता था उसके राजा महाराजा हरि सिंह थे तो इन्होंने कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स डिफाइन करे थे इन दोनों नोटिफिकेशंस के तहत ये डिफाइन करा था कि जितने भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रिं
ये महाराजा बनाएंगे और उसके जो राइट्स हैं ये भी महाराजा ही डिसाइड करेंगे स्टेट सब्जेक्ट्स एंड देयर राइट्स तो इन्होंने कानून इम्पोज करा जिसके तहत स्टेट सब्जेक्ट्स और उसके राइट्स इम्पोज किए गए डिफाइन किए गए और दूसरी चीज रेगुलेशन ऑफ माइग्रेंट्स टू द स्टेट यानी कि जो भी माइग्रेट करेगा जम्मू एंड कश्मीर में वो किस तरीके से रहेगा रह पाएगा नहीं रह पाएगा परमानेंट रेजिडेंट बनेगा नहीं बनेगा सेटलमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा घर मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारा का सारा रेगुलेशन ये करा जाता है जम्मू एंड कश्मीर के इन दो नोटिफिकेशन के तहत तो पहला नोटिफिकेशन ये कहता है कि स्टेट सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा दूसरा नोटिफिकेशन ये कहता है कि जितने भी लोग माइग्रेट करेंगे उनको रेगुलेट करने के जितने भी जितने भी प्रोविजन है ये वहीं के राजा बनाएंगे ये महाराजा हरी सिंह ने उन्नीस सौ में करा इसके बाद बारी आती है सन उन्नीस एक हिस्टोरिक ईयर है पार्टीशन का साल है जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन बाय महाराजा हरी सिंह जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था ये इंडिया की टेरिटरी बना दिया गया दिस वाज मेड इनटू एन इंडियन टेरिटरी इसको इंडिया की टेरिटरी बना गया बना दिया गया अक्टूबर उन्नीस में जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन यानी कि हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर मिल गया इसका पार्ट हो गया तो शेख अब्दुल्ला जो लीडर हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को संभालने की बागडोर महाराजा हरि सिंह से अपने हाथ में ली इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को संभालने का बागडोर अपने हाथ में लिया उन्नीस में ही इसके बाद उन्नीस में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर की पोलिटिकल रिलेशनशिप को नई दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नेगोशिएट करा चेंज करा जिसके तहत आर्टिकल तीन लाया गया आर्टिकल थ्री सेवेंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड अ हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल सो आर्टिकल तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जहां जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी अफेयर्स हैं वो कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रेगुलेट होंगे लेकिन तीन एरियाज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर थ्री एरियाज उसमें आता है डिफेंस कश्मीर का डिफेंस कश्मीर के फॉरेन अफेयर्स जितने भी कश्मीर के फॉरेन अफेयर्स रहेंगे या जो हिंदुस्तान के फॉरेन अफेयर्स हैं वो कश्मीर अपने आप रेगुलेट नहीं करेगा और वहां के कम्युनिकेशन दी एंटायर कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दीज थ्री एरियाज कम इन द रेगुलेशन ऑफ केम इन द रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन दैट एवरी वॉज गिवन एज अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर दिस वॉज एज पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी नेगोशिएटेड बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड जवाहरलाल नेहरू आफ्टर दैट केम In 1952 and 1954, there was signed a Delhi Agreement. Delhi Agreement between Sheikh Abdullah and Jawaharlal Nehru. Fasad ki jad ye hai. So Sheikh Abdullah aur Jawaharlal Nehru ke beech mein, sir, 1952 mein Delhi Agreement ke tehet, bahut saare samvidhani provisions ko Jammu and Kashmir tak extend kiya gaya. Ek presidential order dwara. ये देखिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा क्यों किया गया क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो पार्लियामेंट सेशन में अगर होता तो क्या हो जाता अगर पार्लियामेंट सेशन में होता तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ती जो कि आपको मिलती नहीं इस वजह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत दिल्ली अग्रीमेंट में उन्नीस में क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को वहां तक एक्सटेंड करवाया गया अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वर पास्ड टू इन सर्टन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया नॉर्मली पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से पूछा जाता है और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल पैंतीस को इंसर्ट किया गया तो उन्नीस और उन्नीस दिल्ली अग्रीमेंट और आर्टिकल पैंतीस का इंट्रोडक्शन ये चीज बैक टू बैक हुई एक प्रेजिडेंशियल ऑर्डर द्वारा और इसके बाद 1956 में आया जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जे एंड के एस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1956 जिसके तहत महाराजा ने परमानेंट रेजिडेंस की डेफिनेशन को स्पेसिफाई किया था देखिए परमानेंट रेजिडेंस की डेफिनेशन महाराजा ने बहुत पहले स्पेसिफाई कर दी थी ये जे एंड के के कॉन्स्टिट्यूशन में रीआइट्रेट की गई थी तो उसके तहत उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि 1911 से पहले पैदा हुआ हो जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर पैदा हुआ हो या वहां पर सेटल हुआ हो उसी को हम परमानेंट रेजिडेंट बोलेंगे कोई भी पार्टीशन के थ्रू या पार्टीशन के दौरान भाग के कश्मीर आया हो या कोई भी वहां पर आया हो उसको कश्मीरी या परमानेंट सिटीजन नहीं बोला जाएगा किसी ने वहां पे कानून अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड जायदाद अक्वायर करी हो कम से कम दस साल जिसको हो चुके हो सो उन्नीस में अगर आया था तो उन्नीस से पहले अगर किसी ने जमीन जायदाद वहां पर अक्वायर करी हो तो उसको परमानेंट रेजिडेंट कहा जाएगा तो बेसिकली इन लोगों को परमानेंट रेजिडेंट कहा जा रहा है और परमानेंट रेजिडेंट से कहा जा रहा है जो उन्नीस से पहले पैदा हुआ हो जो कम से कम 10 साल से पहले जिसने मूवल प्रॉपर्टी अक्वायर करी हो दूसरा ऑल एमिग्रेंट्स एमिग्रेंट्स का मतलब है जो लोग स्टेट छोड़ के जाते हैं तो जितने भी लोग पार्टीशन के दौरान 
कश्मीर को छोड़ के गए थे एमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आर कंसिडर्ड स्टेट सब्जेक्ट्स तो इनका एमिग्रेशन इनका स्टेट से बाहर जाना एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर्स होंगी उनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होंगी और तीसरा ये है कि जितने भी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो प्रोहिबिट करते हैं नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स को परमानेंट सेटलमेंट लेने में वहाँ पे वो सेटल नहीं हो सकते इमोबल प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर सकते सरकारी जॉब में नहीं हो सकते स्कॉलरशिप नहीं ले सकते या किसी भी सरकारी बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा सकते तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें आती हैं एक परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन में अब सवाल उठता है कि ये सारे के सारे प्रोविजन उन्नीस में बने थे तो आज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग आज क्या जरूरत पड़ गई व्हाई व्हाई टुडे व्हाई इन 2017 बिकॉज डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन सीरियसली फॉर द लास्ट थ्री टू फोर इयर्स 2014 में एक एन ने आर्टिकल पैंतीस ए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा किस ग्राउंड पे चैलेंज करा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आर्टिकल तीन सौ जो यूपीएससी पी होंगे या जो लॉ के एस्परेंस होंगे वो ये समझ पा रहे होंगे कि आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा जाता है आर्टिकल तीन के तहत जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल पैंतीस ए जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था प्रेजिडेंट ऑर्डर द्वारा यानी कि बिना किसी से पूछे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 368 के हिसाब से नहीं चलता है आर्टिकल 368 के हिसाब से एक मेजोरिटी चाहिए होती है जो कि पार्लियामेंट्री मेंबर्स दे सकते हैं तो यह चीज तीन के द्वारा नहीं करी गई इस वजह से आर्टिकल पैंतीस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिबेट किया गया है क्योंकि यह चीज पार्लियामेंट के सामने कभी प्रेजेंट ही नहीं हुई थी नेवर प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट दैट केम इन टू इफेक्ट इमीडिएटली तो इस एनजीओ ने इस बिना पर इसे चैलेंज किया इसके बाद यह सवाल दोबारा उठा 2017 में जब दो कश्मीरी महिलाओं ने यह आग्यू करा कि जितने भी स्टेट के लॉज हैं वो उन कश्मीरी महिलाओं के बच्चों को यह राइट नहीं देते हैं कि वो अपने ही स्टेट असेंबली इलेक्शन में वोट कर सकें उनको डिस एनफ्रेंचाइज कर दिया गया है डिस एनफ्रेंचाइज का मतलब है कि ये बच्चे वोट नहीं डाल सकते अपने ही स्टेट में ये कश्मीरी महिलाओं ने एक एक चार्ज लगाया आर्टिकल पैंतीस ए का क्योंकि आर्टिकल पैंतीस ए के तहत ये पावर निकलती है कि अगर कश्मीर के कोई भी लॉज इन सब लोगों को या इन सब बच्चों को वोट डालने से रोकते हैं तो पैंतीस ए उसके खिलाफ नहीं जाएगा तो पैंतीस ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिस वजह से पैंतीस ए पे सवाल उठा तो इन दोनों केसेस के तहत जो पैंतीस ए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल उठा इस चीज पर फिर यह डिबेट उठाई गई कि क्या आर्टिकल पैंतीस ए को रखा जाए या रिपील कर दिया जाए निस् से नाबूद कर दिया जाए हटा दिया जाए इसकी वजह से यह इशू शुरू हो जाता है एक इशू एक कहानी एक लड़ाई शुरू होती है तो अब यह लड़ाई कहां तक जाएगी किस तरीके से चलेगी इसके पीछे क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस पर कितने लोग विरोध कर रहे हैं यह सारी चीज समझेंगे तो अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट वो ये क्लेम करती है कि आर्टिकल पैंतीस से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है लेकिन जो ऑपोजिशन फोर्सेज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है और जो लिबरल लिबरल लोग हैं हमारी कंट्री के सो कॉल्ड लिबरल्स वो फिर डिबेट करते हैं कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही है कश्मीर के लिए आप कश्मीर की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अपने फ़ायदे के लिए चेंज मत करिए ऐसा वो लोग कहते हैं तो ये जो है कॉन्ट्रोडिक्टिंग व्यूज़ हैं इन कॉन्ट्रोडिक्टिंग व्यूज़ के तहत क्या देखा जाता है बैकलैश देखा जाता है तो अगर एनडीए ने बोला कि आर्टिकल पैंतीस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जो बैकलैश करने वाले हैं उन्होंने क्या जवाब दिया कि आर्टिकल पैंतीस ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है आई रिपीट कि वो एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन का मतलब है कि आर्टिकल पैंतीस से सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा है आर्टिकल पैंतीस से थोड़ी कानून बना रहा है उसके तहत तो ये लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे भले ही उन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत चलने का फैसला कर लिया हो तो ये कह रहा है पैंतीस से तो तो इसके तहत वो ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल पैंतीस से क्लैरिफिकेटरी है और कुछ नहीं है इट डज नॉट इन इट सेल्फ कॉन्फर एनी स्पेशल पावर्स पैंतीस से थोड़ी कोई पावर स्पॉन्सर कर रहा है आर्टिकल पैंतीस से पैंतीस से थोड़ी कोई पावर कॉन्फर कर रहा है पैंतीस से तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होगा तो कोई भी ऐसा एक्शन अगर कोई गवर्नमेंट लेती है जिसके तहत इस आर्टिकल को स्क्रैप या रिपील करा जाता है तो उसके तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास करे गए थे उन्नीस में उनको भी हटाना पड़ेगा और अगर प्रेजिडेंशियल ऑर्डर को हटाओगे तो ये चीज़ स्क्रूटनी में आ जाएगी कि क्यों हटाया गया जाहिर सी बात है भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगर हटाया जा रहा है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए इस वजह से धमकी देने वाले इस चीज़ के ऊपर धमकी 
धमकी देते हैं सेवरल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको एक्सटेंड किया गया था जे एंड के में उसके बावजूद तीन एरियाज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा था जैसे कि डिफेंस फॉरन अफेयर्स और कम्युनिकेशन इसके सिवा अगर गवर्नमेंट बाकी के भी एरियाज या बाकी के जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो ग्रांट नहीं करना चाहती कश्मीर को तो गवर्नमेंट को पैते से का कुछ करना पड़ेगा तो ये बैकलैश फेस किया गया तो अब ये फियर करा जाता है कि इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ लोग सोचते हैं स्पेसिफिकली देखिए पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी अगर ऑटोनॉमी खत्म हो गई मतलब मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी सेटल हो सकता है तो पोलिटिकल पार्टीज का यह खतरा है या पोलिटिकल पार्टीज को अपने पॉलिटिक्स पर यह खतरा हो रहा है कि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी मतलब जो कश्मीर वैली में लोग रहते हैं अभी वो मुस्लिम मेजॉरिटी में लोग हैं उसके बाद वहाँ जाके और भी रिलीजन के लोग रहने लगेंगे या और बाहर के लोग आके रहने लगेंगे जिसकी वजह से उनके वोट बैंक को खतरा हो सकता है तो देखिए ये चीज़ जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का करा हुआ एजेंडा है पोलिटिकल पार्टीज से कश्मीर रेजोल्यूशन लाइज इन ग्रेटर ऑटोनॉमी ये ग्रेटर ऑटोनॉमी के हिसाब से है उनको ये लगता है कि वो ग्रेटर ऑटोनॉमी दिलाएगा कश्मीरियों को वेराज जो वहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी को ख़त्म कर देगा तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रोडिक्टिंग व्यूज आते हैं और यही एक बैकलैश है यही एक ऐसी चीज है जो कि कॉन्ट्रोडिक्ट करती है तो इसी के तहत सवाल उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम है क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ जे एंड के तो सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम जो है वो यही है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है देखिए बहुत लोग जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जब सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि वहां की प्रॉब्लम रिलीजन है ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने पर्सनली बहुत सीनियर रिटायर्ड आई ऑफिसर्स और बहुत सीनियर लोगों से जो कश्मीर में सर्व कर चुके हैं उनसे फीडबैक लिया है उनसे बात करी है वो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ रिलीजन प्रॉब्लम इट्स बेसिकली अ प्रॉब्लम विच इज़ प्रोपोगेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेम ऑफ रिलीजन रेम ऑफ रिलीजन पे करा जाता है इसलिए रिलीजियस प्रॉब्लम लगती है वरना वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वहाँ के पॉलिटिशियंस अपना वोट बैक बचाने के लिए दुनिया भर की पुष्टिकरण यानी कि अपीजमेंट पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं वो आर्टिकल पैंतीस ए के फॉर बोलेंगे वो हर चीज़ के फॉर बोलेंगे जो कि अपीज करें लोगों को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोलिटिकल प्रॉब्लम और उसके बाद जो दूसरी ऑब्वियस प्रॉब्लम है ये जेनुअन प्रॉब्लम है ये है सिक्योरिटी प्रॉब्लम सिक्योरिटी इशू सिक्योरिटी इशू इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं वो पाकिस्तान को भी बॉर्डर करते हैं और चाइना को भी बॉर्डर करते हैं दे बॉर्डर बोथ द कंट्रीज हेंस दीज टू आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो इसकी वजह से स्पेशली सिक्योरिटी इशू की वजह से इंडिया की सॉवरिनिटी पे सवाल उठाया जाता है या इंडिया की सॉवरिनिटी खतरे में आ जाती है इट डिफाइन्स आर टाइज विद पाकिस्तान एंड द डिटेरियोरेशन ऑफ बायोलैट्रल रिलेशनशिप विद चाइना ऑब्वियसली ये चीज़ बायोलैट्रल रिलेशनशिप चाइना के साथ ये चीज़ डिस्प्यूट में आएगी कैसे डिस्प्यूट में आएगी इसका मैं आपको एक उदाहरण दे समझाता हूँ अगर कश्मीर का हम लोग मैप देखें तो ये चीज़ जो है इसको पी ओ के कहा जाता है दिस इज़ कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि नॉर्थ ईस्ट पी ओ के में आता है ये पूरा का पूरा रीजन पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया है यानी कि चाइना को दे दिया है चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है अपनी वन रोड पॉलिसी के तहत यहाँ से सड़क बना रहा है और सारे काम कर रहा है तो चाइना के हिसाब से ये जो रीजन है पीओके का उनका फिफ्थ प्रोविंस के नाम से जाना जाता है चाइना इसे अपना पांचवा प्रोविंस कहता है जिसकी वजह से अब इंडिया इतने सालों से इसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है अब इंडिया यहाँ पे स्टेशन है इंडिया का ये पार्ट है इंडिया अपने मैप्स पे दिखाता है लेकिन चाइना इसको अपना फिफ्थ प्रोविंस कह रहा है तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं इंडिया की सॉवरिनिटी पर सवाल उठाती हैं या इंडिया की सॉवरिनिटी के ऊपर खतरा बन जाती हैं इस वजह से ये सिक्योरिटी इशू है तो प्रॉब्लम जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो है पोलिटिकल और वो है सिक्योरिटी बेस्ड इस वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई डेवलपमेंट हो रहा हो जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा तो इस बिना पे जो रूलिंग पार्टी है यानी कि एनडीए गवर्नमेंट है इसका क्या स्टैंड है एनडीए गवर्नमेंट कहती क्या है इससे रिलेटेड उनका क्या कहना है उनका बस एक वर्ड का कहना है कि ये जो प्रोविजन है इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर आई रिपीट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पीपल किसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है जो कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो कश्मीर के नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं इनको सारे फायदे मिलते हैं नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स को कोई भी फायदा नहीं मिलता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिना पे बेसिक लेवल पे डिस्क्रिमिनेटरी है अगर ए
جا کے زمین اکوائر کر سکتا ہے سیٹل ہو سکتا ہے لیکن یہی اگر کشمیر چلا جائے کیونکہ یہ وہاں کا پرمانٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ پراپرٹی اکوائر نہیں کر سکتا وہاں سیٹل نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے جو پروویژن ہے وہ کیا ہوا وہ ڈسکرمنیٹری ہوا یہ این ڈی اے گورنمنٹ کا اسٹینڈ ہے تو اس میں کئی سارے ویو پوائنٹس میں نے ڈالے ہیں پہلا ویو پوائنٹ یہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے ان ریفیوجیز کی حالت جو ریفیوجیز وہاں پہ لائے گئے یا جو وہاں پہ آئے پارٹیشن کے بعد وہ سارے کے سارے ریفیوجیز سب بہت ظاہر سی بات ہے ابھی میں نے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن بتائی کہ انیس سو گیارہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پرماننٹ ریزیڈنٹس کہلائے جائیں گے تو بھئی ریفیوجیز تو آئے انیس سو ستالیس کے بعد ہی ہوں گے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اگر ریفیوجیز آئے ہیں تو ان سب کو پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں مانا جاتا اس وجہ سے ان کو ایلین مانا جاتا ہے اب یہ نہ تو واپس جانے لائق اور کشمیر میں ان کے پاس رائٹس نہیں ہیں تو انفارچونیٹ انڈینس ان ریفیوجیز کو کہا گیا ہے انفارچونیٹ انڈینس دے ور ناٹ کانفرڈ اپون دا اسٹیٹ سبجیکٹس جیسے کہ ان کو لینڈ خریدنے کا رائٹ right نہیں ہے ان کو اور کئی سارے رائٹس right نہیں ہیں انڈر آرٹیکل سکس آف جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشن ہینس دے آر پریونٹیڈ فرام ووٹنگ ان کو ووٹنگ سے پریونٹ کیا گیا ہے وہ اسمبلی الیکشنس میں کھڑے نہیں ہو سکتے میونسپیلٹی وغیرہ الیکشنس میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہولڈنگ آف اسٹیٹ جابس اسٹیٹ کی نوکریاں نہیں کر سکتے اسٹیٹ گورنمنٹ کی پراپرٹی اکوائر نہیں کر سکتے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں جو بیچارے ریفیوجیز پاکستان سے بھاگ کے انڈینز ہی ہوں گے جو کشمیر آئے تھے دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے بچے جو ریفیوجی بھاگ کے آئے سو تو آئے ان کو تو آپ نے روکا ان کے بچے دیئر چلڈرن ور ڈینائڈ ایڈمیشن ٹو ان کو کالجز میں اسکالرشپس نہیں ملتی ہیں ان کو کالجز میں ریزرو کوٹا کے تھرو سیٹس نہیں ملتی ہیں ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ دوارا پرووائڈ کیا گیا کوئی بھی بینیفٹ نہیں دیا جاتا ہے نو بینیفٹ از گیونگ گیون نو کالج نو اسکالرشپ کسی بھی طرح کی ایڈ نہیں دی گئی ہے ان کے بچوں کو بھی تو یہ تو اور زیادہ ایک اور زیادہ آگے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ ویو پوائنٹ ہے جو دقت کرتا ہے تو اسی کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تحت سمجھانا چاہوں گا ایک ایگزامپل ہے رادر ایک کیس ہے تو کیس یہ ہے کہ کیوں ڈسکرمنیٹری مانا جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر کی جو مہیلائیں ہیں دا وومن آف جے اینڈ کے یہ ساری کی ساری مہیلائیں جو ہیں اگر یہ کسی نان پرماننٹ ریزیڈنٹ سے شادی کرتی ہیں یہ تو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے تبھی جے اینڈ کے وومن ہے اگر یہ کسی نان پرماننٹ ریزیڈنٹ سے شادی کرتی ہیں تو ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کو ڈس کوالیفائی کر دیا جائے گا ان کے سارے کے سارے اسٹیٹ اسٹیٹ رائٹ سے اسٹیٹ رائٹ سے ان کو ڈس کوالیفائی کر دیا جائے گا یعنی کہ سب یہ بھی زمین نہیں خرید پائیں گی یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گی فرام دا اسٹیٹ سبجیکٹس رائٹ ایف دے میرڈ اے نان پرماننٹ ریزیڈنٹ اس وجہ سے یہ چیز ڈسکرمنیٹ کری گئی تو اس کو کیس کے تحت رکھا گیا جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں اور اس پرابلم کو اوور کم کرا جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کے ڈسیشن نے سو ہاؤ ڈڈ وی اوور کم دس پرابلم جے این کے ہائی کورٹ ججمنٹ کے حساب سے اکٹوبر دو ہزار دو میں یہ چیز ہولڈ کری گئی کہ ویمن میرڈ ٹو نان پرماننٹ ریزیڈنٹس ول ناٹ لوز دیئر رائٹس یہ اپنے رائٹس لوز نہیں کریں گی تو یہ زمین بھی خرید پائیں گی یہ سیٹل بھی ہو پائیں گی یہ سارے فائدے اٹھا پائیں گی گورنمنٹ دوارا پرووائڈ کیے گئے چاہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو اسکالرشپ ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوئی بھی چیز ہو ان کو سب کچھ پرووائڈ کرا جائے گا تو جموں اینڈ کشمیر کے ہائی کورٹ نے یہ ڈسیشن لیا اور بہت بہت ہی مہتوپورن ڈسیشن ہے جس کے تحت ڈسکرمنیشن کو ختم کیا گیا تو یہ چیز ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی ہے دونوں ویو پوائنٹ سے ایسوسیٹیڈ اب پرابلم کیا ہے اور بڑی پرابلم کیا ہے اور سوچنے والی پرابلم کیا ہے جو آپ کو ایز اسٹوڈنٹس ایز کینڈیڈیٹس ایز ایگزامنیشن ایز ریسپانسبل سٹیزنس آف دس کنٹری سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کشمیر جاتے ہیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے روکا جاتا ہے تو کیا آپ کے فنڈامنٹل رائٹس چھن رہے ہیں یا نہیں چھن رہے ہیں کیا آپ سے آپ کا رائٹ ٹو اکوالٹی چھینا گیا ہے ہز آرٹیکل فورٹین بینگ اسنیچڈ اوے فرام یو کیونکہ آرٹیکل فورٹین کیا کہتا ہے کہ رائٹ ٹو اکوالٹی سب کو ایکول کنسیڈر کرا جائے گا قانون کی نظروں میں سب کو ایکول کنسیڈر کرا جائے گا اگر سب ایکول ہیں تو کیوں مجھے کشمیر میں زمین خریدنے سے روکا جاتا ہے کیوں مجھے کشمیر کے کالجوں میں اسکالرشپ لینے سے روکا جاتا ہے تو کیا میرا آرٹیکل فورٹین وائلیٹ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے آرٹیکل ففٹین پروہیبیشن آف ڈسکرمنیشن یہ ڈسکرمنیشن کو روکتا ہے یا یہ ڈسکرمنیشن کو پروہیبٹ کرے گا آن دا بیسز آف ریلیجن کاسٹ ریس پلیس آف برتھ تو کیا آپ کا آرٹیکل ففٹین وائلیٹ ہوا کیونکہ آپ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے آرٹیکل سولہ ایکوالٹی آف اپرچونیٹی آپ کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے
स्पीच है लेकिन आपको फायदा ही नहीं मिलता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का करोगे क्या तो क्या आपका आर्टिकल 19 वायलेट हुआ या नहीं हुआ और आखिर में आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है आपकी लिबर्टी नहीं है आप वहां जाके आप वहां जाके सेटल नहीं हो सकते आप वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते तो क्या आपका आर्टिकल इक्कीस वायलेट हुआ या नहीं हुआ एक आर्टिकल के तहत पैंतीस ए के तहत आपके पांच फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं फाइव फंडामेंटल राइट आर बिंग वायलेटेड सोचने का क्वेश्चन है इट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज अ मैटर ऑफ इशू अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल एक अनबायस्ड एक अनपोलिटिकल थिंकर होके इस बारे में सोचिए और एक अन इमोशनल डिसीशन लेकर कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे ये बताइए कि क्या ये आर्टिकल डिस्क्रिमिनेटरी है और अगर डिस्क्रिमिनेटरी है तो आपके ओपिनियन में इस आर्टिकल का क्या करा जाना चाहिए व्हाट शुड बी डन मैं ये डिसीशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ और ये चीज़ आप क्योंकि इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से तो डिसाइड कर पाएंगे अपने दिल से और दिमाग से दोनों से सोचिएगा ये डिस्क्लेमर है प्लीज इस डिस्कशन को पॉलिटिकल मत बनाइएगा डोंट बी नास्टी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन लॉ एग्जाम्स कंसोलिडेटेड पेन ड्राइव हैज बीन लॉन्च्ड प्लीज विजिट स्टडी फॉर द सेम थैंक यू वेरी मच